Greetings from SS Class 9 Science Unit 8 Sound Part 10 Sonar Part 11 ECG 12 Structure of Human Ear In the lesson le, unguluku, learning objectives are Understand the properties of sound Know that sound requires a medium to travel Understand that sound waves are longitudinal in nature Explain the characteristics of sound Gain knowledge about reflection of sound Explain ultrasonic sound Understand the application of ultrasonic sound This is the learning objectives In the QR code link ICT corner link In the description box In the unit guide In the description box Concept map sound in the lesson la production of sound, propagation of sound, need of medium, longitudinal nature. This is the video portrait. Characteristics of sound, distinguish of sound. In the end of video portrait. That is reflection of sound. There are two types. One is echo and one is reverberation. That is the path. In the video, we will see the reverberation and ultrasound. In the reflection of sound, we will see the day-to-day life. We will see the part of this part. Sonar is the acronym. Acronym is the இப்போ வந்து நம்மால BBC அப்படிங்கறது abbreviation இது WHO அப்படினு சொன்னா World Health Organization ஆனா இது நம்ம WHO அப்படினு சொல்றோம் அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சிச்சா அது வந்து அக்ரோனிம் அப்படினு சொல்றோம் அப்ப சோனார்ங்கறது ஒரு அக்ரோனிம் அப்ப இதோட அப்பிரிவேஷன் என்னன்னு சொன்னா சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் அப்படினு சொல்றாங்க அத வந்து நம்ம SONAR னு சொல்லாம சோனார் அப்படினு சொல்றோம் இப்போ இது சவுண்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ல எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் நமக்கு வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ங்கறது 20000 Hz க்கு மேல இருக்குது அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்னு சொல்றோம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா இந்த சோனார்ங்கள டிவைஸ வந்து அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ வந்து அனுப்புவாங்க அப்படி அனுப்புறது மூலமா அவங்களால ஒரு பொருளோட டிஸ்டன்ஸ் டைரக்ஷன் அதோட ஸ்பீடு இதெல்லாம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இப்ப மெயினா இது வந்து ஷிப்ல வந்து யூஸ் ஆகுது இது வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இது வந்து ரிசெப்டர் இது வந்து சிக்னல ரிசீவ் பண்ணும் அப்ப அதோட டிஸ்டன்ஸ் அதோட டைரக்ஷன் அந்த இதோட ஸ்பீடு இதெல்லாம் நம்மால மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்றாங்க அப்ப டு மெஷர் தி டிஸ்டன்ஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் அண்டர் வாட்டர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சோனார் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் எ டிடெக்டர் அண்ட் இஸ் இன்சால்ட் அட் தி பாட்டம் ஆஃப் தி போட்ஸ் அண்ட் ஷிப் அந்த போட்டோட பாட்டம் அடிபகுதியில தான் ஜாயின்ட் ஆயிருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க இந்த சோனார்ங்கறத வச்சு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஃபிஷ் எங்க அதிகமா இருக்கு அந்த கடலுக்கு கீழ லேண்ட் ஏதாவது இருக்கா சப்மரைன் இருக்கா ஹில்ஸ் இருக்குதா இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு இந்த சோனார்ங்கறது நமக்கு யூஸ் ஆகுதுங்கறாங்க the transmitter produces and transmits at ultrasonic waves this wave travel through water after striking the object on the seabed get reflected back and are sensed by the detector appo so, transmitter moolama avanga waves anupranga அது அந்த ஆப்ஜெக்டில் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அந்த சீபெட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் இப்போ ஒரு டைட்டானிக் ஷிப் இருக்குன்னா அதில் போய் பட்டுட்டு அது வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி மேலே வருது அதே அந்த டிடெக்டர் வந்து சென்ஸ் பண்ணுது அப்போ அந்த சென்ஸ் பண்ணுறது இதான் முக்கியமானது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக அது மாற்றும் மாற்றி நமக்கு வந்து அந்த சிஸ்டமில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி காட்டும் அதான் அப்ரோப்ரியேட்லி இன்ட்ரப்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் தட் ரிஃப்ளக்டட் த சவுண்ட் வேவ் கேன் பி கால்குலேட்டட் பை நோயிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் வாட்டர் அண்ட் த டைம் அண்ட் ட்ரவல் பிட்வீன் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் ஆஃப் த சவுண்டு இப்போ இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இப்போ இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து டைமும் அதோட வெலாசிட்டியும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ நம்ம சிக்னலை வந்து எந்த ஸ்பீடில் நம்ம இங்கே அனுப்புகிறோம் அது வந்து போயிட்டு வரக்கூடிய டைம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பொருள் வந்து ஷிப்பில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குங்கிறத நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னால் நம்ம வெலாசிட்டிக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் அனுப்புகிறோங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ வி இன்ட்டு டி ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து டூ டின்னு போடணும் ஏன்னா டிஸ்டன் அது வந்து போயிட்டு திரும்ப வருது இல்லையா அதனால் அந்த இந்த இடத்துல வந்து டூ டின்னு போடணும் அதில் இருந்து நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்போ வி இன்ட்டு டி டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொண்டு வராங்க இதை வந்து நம்ம 
எக்கோ ரேஞ்சிங் அப்படின்னும் சொல்லலாங்கிறாங்க இது வந்து மெயினாக டெப்டியோட டெப்த்து அதே மாதிரி அங்கே சீக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஹில்ஸ் வேலி சப்மரைன்ஸ் ஐஸ்பெர்க் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோமாங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஷிப்பு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அல்ட்ரா சவுண்டை வந்து அங்கே கீழே அனுப்புது அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த சிக்னல் திருப்பி நமக்கு கிடைக்குது இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த அல்ட்ரா சவுண்ட் த்ரூ ஏ சி வாட்டர் இஸ் அதோட ஸ்பீடு கொடுத்துருவாங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ அந்த சீ பெட்டு வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஷிப்பில் இருந்து அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ தான் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துட்டு வந்தோம் அதனால் நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா டி ஈக்குவல் டு அந்தோட வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம் டைம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ செகண்ட்ஸு வெலாசிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த டூ ஆல டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆங்சர் மீட்டரில் கிடச்சிரும் நமக்கு கிலோமீட்டரில் வேணும்னா இதை தௌசண்ட் ஆல டிவைட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் கிலோமீட்டரில் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் கார்டியோகிராம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா <laughs> அதுக்கு வந்து கரண்ட்டு தேவைப்படுது அப்போ அந்த கரண்ட்டு மூலமாக தான் அது சுற்றுது அப்போ ஹார்ட்டு வந்து லப்டாப் லப்டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து ஆவரேஜாக செவன்ட்டி டூ டைம்ஸ் வந்து அது துடிக்கணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு கரண்ட்டு சப்ளை தேவைப்படுது அப்போ அந்த கரண்ட்டு சப்ளை அந்த ஹார்ட்டு ஃபுல்லாக கரெக்டாக போகுதாங்கிறத பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த இசிஜி எடுக்க சொல்லுவாங்க எக்கோ டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஹார்ட்டோட பிக்சரை வந்து அப்படியே கொண்டு வருவாங்க அந்த வால்வு எப்படி இருக்குது அதோட சைஸ் எப்படி இருக்குது எங்கேயாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஹார்ட்டோட நோவில் எங்கேயாவது வீக்கங்கள் இருக்கா எங்கேயாவது பிளாக் இருக்குதா இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த இசிஜி எடுக்கிறதுங்கிறது யார் வேணாலும் எடுக்கலாம் ஒரு ஒன் மந்த்து கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டால் கூட நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஆனால் எக்கோ டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மிஷின் வந்து பாதி வேலை தான் செய்யும் ஆனால் அந்த எக்கோ டெஸ்ட்டு வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து அதை வந்து அவங்க தான் இப்போ எடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட அந்த யூகப்படி அதை மிஷின் பாதி வேலை செஞ்சாலும் அந்த ஃபோட்டோவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்து அதை அந்த ஹார்ட்டை வந்து அவங்களால் மட்டும்தான் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஏசிஜிங்கிறது இட்ஸ் குவாய்ட் நார்மல் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் ஓல்டஸ்ட் கார்டியாக் இன்வெஸ்டிகேஷன் அவைலபிள் இது தான் வந்து சிம்பிளாகவும் ஓல்டஸ்ட் மெத்தடுங்கிறாங்க ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து வெல்த் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டு ரிமைண்ட்ஸ் அண்ட் எசென்சியல் பார்ட் ஆஃப் த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கார்டியா பேஷண்ட் அந்த கார்டியல் அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது இதயபூர்வமான உறவு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த மீனிங்கில் தான் வரும் அதனால தான் அந்த அதுக்குன்னு படித்த டாக்டர்ஸை வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் இசிஜி த சவுண்ட் வேரியேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஹார்ட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் அதோட லேப்டாப் லேப்டாப்னு கேட்குது இல்லையா அந்த சவுண்டு வேரியேஷன்ஸு அதை தான் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக அது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ் அண்ட் இசிஜி is simply a representation of the electrical activity of the heart muscle as it changes with the time time oda and the muscles vende eppadi change agudhu abdingiradoda representation granga usually it is printed on paper for easy analysis and the paper da nam ipo paathittu vandha the sum of this electrical activity when amplified and recorded for just a few seconds is known as ecg adu vende amplify and the heart oda idha vende electrical activity and the electrical signal ah maathudhu adha ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி சில செகண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு கொடுக்குது அதில் வேரியேஷன்ஸை பார்த்து சொல்லுவாங்க இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் இயர் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் மனிதர்களுக்கு வந்து அந்த சென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கண் காது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து காதுங்கிற ஆர்கன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அதுக்கு வந்து மூட இது கிடையாது க்ளோசிங் பார்ட் வந்து கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நல்ல விஷயங்களும் கெட்ட விஷயங்களும் சேர்ந்தே தான் வரும் நம்ம நல்ல விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்கிடணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ காதுன்னா எப்படி இருக்கும் 
அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த காதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து அவுட்டர் இயர் மிடில் இயர் இன்னர் இயர்னு அப்படின்னு இருக்குது இந்த அவுட்டர் இயர் அப்படிங்கிறதுல இந்த வெளியே தெரிய பார்ட்டை வந்து பின்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஹெலிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து இயர் லோபு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆரம்பத்தில் இந்த பின்னாக்கு வந்து வேலையே இல்லைன்னு தான் நினச்சாங்க அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த உள்ளே அனுப்புகிறதே இந்த பின்னா வெளியாங்கிறது <laughs> வரைக்கும் கம்ப்ரஷன் வரும்போது இது இப்படி உள்ளே அமுங்கும் ரேரிஃபேக்ஷன் சொல்லும்போது அந்த உள்ளே அமுங்கினது இப்படி வெளியில் வரும் அடுத்து அது இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் டிம்பானிக் கேவிட்டி அடுக்க மூலமாக இங்கே வருது இந்த மூணு இந்த த்ரீ இது தெரியுதா ரவுண்டு மாதிரி அது ஒன்று ஒவ்வொரு நேம் இருக்கும் அது மூலமாக வருது இந்த காக்லியா அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு இதை தான் வந்து சவுண்டு வேவை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றும் அந்த சிக்னலாக மாத்தி தான் இந்த காக்லியா நெவ் மூலமா நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா பிரெயினுக்கு அனுப்பும் அப்ப இவங்களோட வேலையெல்லாம் ஆம்பிளிபிகேஷன் அதாவது அதிகப்படுத்துறது ஏன் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து லிக்யூடு மாதிரி இருக்கும் அப்போ காற்றுல வர்றதை விட இங்கே சவுண்டு குறையும் அப்போ ஒரிஜினல் சவுண்டை வந்து அதே மாதிரி கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இப்படி ஒரு சொடக்கு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே நமக்கு கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காது எவ்வளோ தூரம் ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம காது உள்ளே வந்து ஏதாவது ஒரு ஊக்கு சேஃப்டி பின்னெல்லாம் உள்ளே விட்டோம்னா அந்த இயர் ட்ரம்மில் வந்து ஓட்ட விழுந்துடும் அதே மாதிரி இது இந்த காதுங்கிறது வந்து மூக்கு வாய்ப்பகுதி இது எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆகும் அதை தான் இஎன்டி டாக்டர்ஸ்ட்ட போய் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது வி ஹியர் வி ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சென்சிட்டிவ் டிவைஸ் கால்டு த இயர் இயர் மூலமாக தான் நமக்கு காது கேட்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் ப்ரெஷர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஆடிபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஆடிபிள் ஃப்ரீக்வன்சியோட இது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றி நம்மளோட பிரெயினுக்கு அனுப்புது அது எது மூலமாக அனுப்புதுன்னா ஆடிட்டரி நர்வ் மூலமாக அனுப்புது இந்த ஆடிட்டரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இயர் இஸ் டிஸ்கஸ்டு பிலோ எப்படி அனுப்புதுங்கிறத நம்ம இப்போ கீழே பார்க்க போகிறோம் அவுட்டர் இயர் இஸ் கால்டு பின்னா இட் கலெக்ட்ஸ் த சவுண்டு ஃப்ரம் சரௌண்டிங்ஸு இதை நம்ம பின்னான்னு சொல்கிறோம் இது மேமல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கும் இதை வந்து சவுண்டை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி உள்ளே அனுப்பும் அந்த ஆடிட்டரி கேனல் மூலமாக உள்ளே போகும் அது அடுத்தது இயர் ட்ரம் அப்படி இல்லைனா டிம்பானிக் மெம்பரைன்னு சொல்லக்கூடிய காதோட ஜவுல போய் விழுகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வென் அண்ட் கம்ப்ரஷன் ஆஃப் த மீடியம் ரீச்சஸ் த இயர் ட்ரம் த ப்ரெஷர் ஆன் த அவுட் சைட் ஆஃப் த மெம்பரைன் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் ஃபோர்சஸ் த இயர் ட்ரம் இன்வேர்டு அப்போ வந்து அந்த இயர் ட்ரம்மு வந்து கம்ப்ரஷன் உள்ளே வரும்போது அதை உள்ளே தள்ளுது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த ட்ரம் இப்படி இருக்கிற ட்ரம் வந்து உள்ளே இன்வேர்டாக போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரேரிஃபேக்ஷன் வந்த உடனே அந்த இயர் ட்ரம் வந்து அவுட்வேர்டு டைரக்ஷனில் வெளியில் வரும் திருப்பி பொசிஷன் வந்து இப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வேலில் தான் அந்த இயர் ட்ரம் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஆம்பிளிஃபை ஆகுது ச நிறைய தடவை எது மூலமாக ஆம்பிளிஃபை ஆகுதுன்னா ஹேமர் அன்பில் ஸ்டெர்ரப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து மிடில் இயரில் இருக்குது அதை தான் இந்த மூணு இதுன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அடுத்ததான் வந்து இந்த மிடில் இயர் ட்ரான்ஸ்மிட்ஸ் இந்த ஆம்பிளிஃபைடு ப்ரெஷர் வேரியேஷன்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த சவுண்ட் வேவ் டு த இன்னர் இயர் அப்போ மிடில் இயரில் வந்ததை அந்த ஆம்பிளிஃபைடு ப்ரெஷர் வேரியேஷன்ஸை ரிசீவ் பண்ணி இன்னர் இயருக்கு இதை அனுப்புதுங்கிறாங்க இந்த இன்னர் 
year the pressure variations are turned into electrical signal by the cochlea in the cochlea the electrical signal also maathudu abdingranga electrical signals are vande auditory nerve moolama brain ku anupudu brain da vande and the sound da vande namakku unara vaikkudu abdingrada nama idilirundu kattukrom நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சோனார்னா என்ன இசிஜினா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் இயர் எப்படி இருக்குது அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் கற்றுக்கிட்டோம் இதோட இந்த லெசன் முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வேறு ஒரு லெசனில் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ